அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசட்டற கற்போம் வாங்க இலக்கண வகை சொற்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது பெயர் சொல் வினை சொல் இடைச்சொல் உரி சொல்னு நான்கு வகை சொற்கள் இருக்கு இல்லையா இதுல பெயர் சொல்லும் வினை சொல்லும் தனித்து நின்று பொருள் தரக்கூடிய வகையில இருக்கும் ஆனா இடை சொல்லும் உரி சொல்லும் எடுத்துட்டோம்னா தனித்து நின்று பொருள் தராது அது பெயர் சொல்லையோ இல்லைன்னா வினை சொல்லையோ சார்ந்து நின்று பொருள் தரக்கூடிய சொற்களாக இருக்கும் சரியா அந்த வகையில இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இடை சொல்னா என்ன அந்த இடை சொல் எப்படி எல்லாம் வரும் என்பதற்கான ஒரு பொது இலக்கணத்தை தான் இன்றைக்கு பகுதி மூன்றுல நம்ம பார்க்க போறோம் அதை தான் இப்ப எழுதியிருக்கிறது என்னன்னா தனித்து இயங்காமல் பெயர் சொல்லையோ வினை சொல்லையோ இடமாக கொண்டு அதனை சார்ந்து நின்று பொருள் தரக்கூடிய சொற்களை தான் இடை சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்ப இந்த இடை சொற்கள் வந்து எட்டு நிலைகள்ல அமையும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அதாவது எட்டு வகை எதன் அடிப்படையில இந்த இடை சொற்கள் அமையும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து வேற்றுமை உறுப்புகள் வேற்றுமை உறுப்புகள்னு சொல்லக்கூடியது வினை உறுப்புகள் சாரியையா வரக்கூடியது புணர்ச்சியிலையும் சரி இல்ல எழுத்து சாரியை அதுலயும் பார்த்தோம்னா சாரியைகளா வரக்கூடியது ஓம உறுப்புகள்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது பொருள் உணர்த்தக்கூடிய இடைச்சொற்கள் இசையை நிறைப்பதற்காக வரக்கூடிய இடைச்சொற்கள் அசை நிலைக்காக வரக்கூடிய இடைச்சொற்கள் இல்லைன்னா ஒரு குறிப்பால பொருளை உணர்த்துவதற்காக வரக்கூடிய இடைச்சொற்கள்னு ஒரு எட்டு வகையா நம்ம பிரிப்பாங்க அதைதான் ஒவ்வொன்றும் நாம இப்ப பார்க்க போறோம் இப்ப வந்து வேற்றுமை உறுப்புகள் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பெயரை வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்காக வரக்கூடிய உறுப்புகள் தான் வேற்றுமை உறுப்புகள் அப்ப பெயரோட தன்மைய வேறுபடுத்தி காட்டணும் மொத்தம் எட்டு வேற்றுமைன்றது தெரியும் இல்லையா முதல் வேற்றுமை பெயர் வேற்றுமை இறுதி வேற்றுமை எட்டாவது வேற்றுமை வந்து விழி வேற்றுமைன்னு சொல்லுவோம் இரு மீது இருக்கக்கூடிய இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு இந்த வேற்றுமைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஐ ஆள் கு இன் அது கண் அப்படிங்கிற உறுப்புகள் ஏற்கும் இல்லையா இத தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் வேற்றுமை உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே பெயர் வந்து வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்காக வரக்கூடிய உறுப்புகள் இது வந்து தனித்த நின்று பொருள் தராது பெயரை சார்ந்து தான் வரும் அது இறுதியில் வரும் பெயரை சார்ந்து பெயரோட இறுதியில் வரக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய வேற்றுமை உறுப்புகள் எல்லாமே என்னன்னு சொல்றோம் இடைநிலை மன்னிக்கவும் இடை சொற்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றோம் இல்லையா இப்ப பாருங்க நூலை படித்தான் நூல் கூட்டல் ஐ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லு கூட்டல் ஐ தான் என்னது லைன்னு இந்த இடத்துல மாறி இருக்கு ஐங்கிறது வேற்றுமை உறுப்பு இந்த பெயர் நூல்ங்கிற பெயரை சார்ந்து இறுதியில் இந்த ஐங்கிறது வந்து பொருள் உணர்த்தக்கூடிய வகையில அமைஞ்சிருக்கு பெயரை வேறுபடுத்தி பொருளை உணர்த்துறதுக்காக வந்திருக்கு அப்ப இது வந்து என்னது இந்த வேற்றுமை உறுப்புகளும் என்னது இடைச்சொற்கள்ல அடங்கும் அதே மாதிரி வினை உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா எதை சொல்லுவோம் வினை உறுப்புகள்னு ஒரு பகுபத உறுப்பிலக்கணம் இருக்கு அதாவது பிரிக்கக்கூடியது பிரித்தால் பொருள் தரக்கூடிய பகுபதம் இருக்கு இல்லையா அதை பிரிக்கும் பொழுது செய் குட்டல் இத்து குட்டல் ஆண் உன் குட்டல் கிரு குட்டல் ஆள் உண்கிறாள் செய்தான் பார் குட்டல் இத்து குட்டல் இத்து குட்டல் ஆர் பார்த்தார் கான் குட்டல் அல் குட்டல் அன் காணலன் சரியா இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா செய் உன் பார் கான் இது எல்லாம் வினை அப்ப வினையை சார்ந்து வரக்கூடிய இந்த இத்து கிரு இத்து அல் இது வந்து இடைநிலைகள் இத்து வந்து இறந்த கால இடைநிலை கிருங்கிறது நிகழ்கால இடைநிலை அல்ங்கிறது எதிர்மறை இடைநிலை சரியா இது வந்து விகுதிகளாக இருக்கக்கூடியது இறுதியா இருக்கக்கூடியது விகுதிகள்னு சொல்லுவோம் முதல்ல இருக்கிறது பகுதி இடையில இருக்கிறது இடைநிலை இப்ப ஆண்கிறது ஆண்பால் வினை முற்று விகுதி ஆள் பெண்பால் வினை முற்று விகுதி ஆறுங்கிறது பலர்பால் வினை முற்று விகுதி அன்கிறதும் ஆண்பால் வினை முற்று விகுதி இப்ப இந்த செய்ங்கிறது பொருள் உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்கு இது வந்து வினை வினை சொல் வினை சொல்ல இருக்கக்கூடிய பகுதி வேறு சொல்னு கூட சொல்லலாம் செய் உன் பார் கான் இது எல்லாமே பொருள் உணர்த்துது ஆனா இத்து கிரு இத்து அல்லு இது இந்த இடைநிலைகளும் காலம் காட்டக்கூடிய இடைநிலைகளும் ஆண் ஆள் ஆர் அன் இது எல்லாமே இது வந்து தனித்து நின்று பொருள் தருதா தராது இந்த வினையை சார்ந்து வந்துதான் பொருள் தரக்கூடிய வகையில இருக்கு அதனால இது எல்லாமே இடைநிலைகள் ஆக மொத்தம் இடைநிலைகளும் விகுதிகளும் என்னவா இருக்கு வினைமுற்று விகுதிகளும் இடை சொற்களாக இருக்கு சரியா அடுத்து வந்து பாத்தோம்னா சாரியைன்னு சொல்லக்கூடியதை வந்து பாத்தோம்னா சாரியை உறுப்புகள்னு அதை சொல்லுவோம் இது வந்து புணர்ச்சி சாரியைக்கும் தனியா வரும் புணர்ச்சியில வரக்கூடிய சாரியையும் இருக்கு இல்ல எழுத்துக்குன்னு தனியா சாரியை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப வந்து பாத்தோம்னா நடந்த நன் இருக்கு இது வந்து விகுதி புணர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா பகுதி விகுதிங்கிற மாதிரி பிரித்து அறியக்கூடிய பகுபத உறுப்புகள்ல வரக்கூடியதா இருக்கு இல்லையா அதனால இது வந்து விகுதி புணர்ச்சி முக்கியமா வந்து பாத்தோம்னா பகுதி விகுதி இடைநிலை சாரியை சந்தி விகாரம்னு சொல்லுவோம் அந்த சாரியை இருக்கு இல்லையா அதுவும் இடைச்சொல்ங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு விளக்கம் இப்ப நடந்த நன் பிரிச்சு பாத்தோம்னா நட இந்து பார்த்தோம்னா இத்து குட்டல் இந்துன்ற மாதிரி வரணும் ஏன்னா இத்து தான் வரணும் இந்த தாவ பிரச்சனை இத்து குட்டல் ஆ நாவ பிரச்சனை இன்னு குட்டல் 
எல்லாத்தையும் பார்க்கும்பொழுது இது வந்து பகுதி இது வந்து விகுதி இத்துங்கிறது இடைநிலை இந்த பகுதிக்கும் இடைநிலையும் இணைக்கக்கூடிய சந்தியாக வரக்கூடியது இத்தா தான் இருக்கணும் ஆனால் இந்தா மாறி இருக்கிறதுனால விகாரம்னு வருது அதனால இத்து இந்தானது விகாரம்னு சொல்லுவோம் இந்த இடைநிலை இத்துக்கும் அண்ணுங்கிற ஆண்பால் வினை மற்றும் விகுதிக்கும் இடையில் வரக்கூடியது தான் சாரியை சரியா இந்த சாரியைங்கிறது வந்து சார்ந்து சார்ந்து வரக்கூடியதுனால தான் இது வந்து சாரி சார்ந்து இயைந்து வருவதனால சாரியை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இது வந்து தனித்து நின்று பொருள் தராதுங்கிறதுனால தான் அது இடைநிலையில அடங்குது அதே மாதிரி பத புணர்ச்சினு எதை சொல்லுவோம்னா இரண்டு சொற்கள் பதம்னா சொல் அப்ப பதம் பதம்ங்கும் பொழுது இரண்டு சொற்கள் சொல் வந்து சேரும் பொழுது இடையில அம்ங்கிற சாரி புலி கூட்டல் காயின்னு சேரும் பொழுது இடையில அம்ங்கிற சாரியை தோன்றும் இது வந்து என்னது பெயரை சார்ந்துதான் வருங்கிறதுனால இது சாரியை சார்ந்து இயைந்து பொருள் தருவதனால அது சாரியை அப்படிங்கிறோம் இப்ப இந்த இதுவும் தனித்து நின்று பொருள் தராதுங்கிறதுனால அது இடைச்சொல் அதே மாதிரி மரத்தினுக்கு பிரிச்சு பார்த்தோம்னா மரம் கூட்டல் அத்து கூட்டல் இன் கூட்டல் கூ இதை ஏன் உருபு புணர்ச்சின்னு சொல்றோம்னா மரம் கூட்டல் கூன்னு தான் வரணும் இந்த கூங்கிறது நான்காம் வேற்றுமை உருபு பெயரவோடு கூங்கிற வேற்றுமை உருபு சேரும் பொழுது அத்து இன்னுங்கிற ரெண்டு சாரியை வருது அப்ப மரத்தினுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி மாறுது அப்ப ஒரு சொல்லுல ஒரு சாரியையா ஒரு இடைச்சொல்லா அந்த சாரியையும் வரலாம் இரண்டு சாரியைகளாக இரண்டு இடைச்சொற்களாகவும் அது வரும் சரியா சாரியைனாலும் இடைச்சொல்னாலும் ஒண்ணுதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது சாரியை எல்லாமே இடைச்சொல் தான் அதே மாதிரி வேணை உருபுகளும் அதாவது இடைநிலைகளா விகுதிகளாக வரக்கூடியதும் எனது அஹ் இடைச்சொற்கள் தான் வேற்றுமை உருபுகளாக வரக்கூடியது எல்லாமே இடைச்சொற்கள் தான் அதுக்காக தான் இவ்வளவு தூரம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா எழுத்தோட சேர்ந்து வரக்கூடிய சாரியைகள்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்ப வந்து குரில் குரில் எழுத்துக்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா கரம்சாரியை வரும் இல்லையா உயிர் உயிர்மை ரெண்டுத்துக்குமே கரம்சாரியை வரும் அதே மாதிரி உயிர் உயிர்மை நெடிலுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா காரம் சாரியை வரும் அக்குக்கு வந்து பார்த்தோம்னா கான் கேனம்ங்கிற சாரியை வரும் சரியா அப்ப அகர சாரியையும் அகரமும் சாரியை தான் சரியா இக்கு இத்து இக்கு இச்சு இட்டு இத்து இப்பு இற்று இதுல வந்து அகரம்ங்கிற சாரியை சேரும்போது கசட தபராங்கிற மாதிரி வருது முக்கியமா பெயரச்ச விகுதி வந்து அகரம் ஆங்கிற பெயரச்ச விகுதி வரும்ங்கிற மாதிரி கூட படிச்சிருப்போம் இல்லையா அப்ப சாரியை எழுத்து சாரியையா வரக்கூடியதும் எனது இடைச்சொற்கள் தான் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஓம உருபுகள் எதை நம்ம ஓம உருபுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு பொருளுக்கு இருக்கிற ஒப் ஒப்புமை அதுல உள்ள ஒற்றுமையை உணர்த்துவதற்காக ஓமைக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் வரக்கூடிய இடைச்சொல் இருக்கு பாத்தீங்களா அதைதான் ஓம உருபுன்னு சொல்லுவோம் இப்ப தளிர் புரை மேனி செவ்வான் அண்ண மேனி தேன் போன்ற மொழி புலி போல பாய்ந்தான் எதுக்கு சொல்லுவோம் தளிர் போன்ற மேனினா மென்மையான உடல் அப்படின்னு அர்த்தம் இது சிவந்த உடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேன் போன்ற இனிமையான மொழிங்கிறதுக்காக சொல்லுவோம் புலி போல வே விரைவா பாய்ந்தான் வேகமா பாய்ந்தான்ங்கிறதுக்காக இதை சொல்லுவோம் ஆக மொத்தம் இது எல்லாமே ஓமை இது வந்து பொருள் இந்த பொருளுக்காக தான் இந்த ஓமையை காட்டுறோம் ரெண்டுத்துக்கும் இடையில வரக்கூடியது எல்லாமே என்னது இடைச்சொற்கள் தான் அதுதான் ஓம உறுப்புகள்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப வந்து போல புரைய ஒப்ப உரழ மான கடுப்ப ஈய ஏய்ப்ப நேர நிகர அண்ண இன்ன இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஓம உறுப்புகள் தான் அப்ப அது எல்லாமே இடைச்சொற்கள் தான் சரியா அடுத்து வந்து தத்தம் பொருள் உணர்த்துவன ஒன்னும் இல்ல பொருள் உணர்த்துவதற்காகன்னு இடைச்சொற்கள் ஒரு சில இடைச்சொற்கள் வரும் அதுல வந்து இன்னும் நிறைய இருக்கு நாம வந்து பாக்குறது இப்போதைக்கு நம்ம குறைவா தான் பாக்குறோம் இதை இன்னும் விரிவா பாக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு நேரம் குறைவு இதை தனியா ஒரு வீடியோவா போடுறேன் இப்போதைக்கு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்றேன் பொருள் உணர்த்தக்கூடிய இடைச்சொற்கள் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த ஏ ஓ என என்று உம் ஒடு ஓடு இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பொருள் உணர்த்தக்கூடியதாக வரக்கூடிய இடைச்சொற்கள் சரியா இப்ப வந்து பாத்தோம்னா இவன் வென்றான் அப்படிங்கிறதுக்கும் இவனே வென்றான்கிறதுக்கும் பொருள் வேறுபடுது இல்லையா இந்த இவனோட இன்னோட ஏ சேர்த்தோம்னா இவனே அப்படிங்கிற மாதிரி மாறும் இன்குடல் ஏ இவ் நேன்ற மாதிரி மாறும் இவனேங்கும் போது பல பேர் அந்த இடத்துல நிக்கிறாங்க அதுல ஒருத்தனை மட்டும் காட்டி இவனேங்கிற மாதிரி குறிப்பிட்டு பிரிநிலை பிரித்து சொல்வதனால அது பிரிநிலை பொருள்ல வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஏகாரம் சரியா அடுத்து வந்து நீ கண்ணன் அப்படிங்கிறதுக்கும் நீயோ கண்ணன் அப்படின்னு வினா பொருள்ல மாறி வந்திருக்கு நீ கண்ணன்ங்கிறதுக்கும் அந்த நீ அப்படிங்கறதோட ஓங்கிறது சேரும் பொழுது ஈங்கிற எகர உடம்படுமை வரும் அதனாலதான் நீயோன்ற மாதிரி மாறி இருக்கு நீயோங்கும் போது வினா பொருளில் வந்த ஓகாரம் இதுவும் இடைச்சொல் இதுவும் இடைச்சொல் அடுத்து வந்து மகன் பிறந்தான் என இல்லைன்னா மகன் பிறந்தான் என்று தந்தை மகிழ்ந்தார் இதுவும் பொருள் உணர்த்தி வரக்கூடிய இடைச்சொற்கள் என என்று நீரும் நிலமும் தீயும் வலியும் வெளியும் என பூதம் ஐந்து சரியா 
அப்ப இந்த உம்ங்கிறது வந்து எண்ணிக்கையை காட்டி வரக்கூடியதாக வந்திருக்கிற இடைச்சொல்லா இங்க வந்திருக்கு வழி இன்ன காற்று வெளி இன்ன ஆகாயம் சரியா அதே மாதிரி சாத்தனோடு கண்ணனோடு இருவர் உள்ளனர் அப்ப சாத்தன் கண்ணன் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க கூட இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கிறது பொருள் அப்ப எண்ணிக்கையை அடிப்படையா வச்சு வந்த ஓடுங்கிற இடைச்சொல் இங்க வந்திருக்கு சரியா அப்ப இது எல்லாமே பொருள் உணர்த்தக்கூடியதாக வரக்கூடிய இடைச்சொற்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இசை நிறை செய்யூர்ல வந்து இசையை நிறைப்பதற்காக ஓசை குறையும் பொழுது அந்த ஓசையை வந்து நிறைவு செய்து செய்வதற்காகன்னு சில இடைச்சொற்கள் வரும் அது வந்து பார்த்தோம்னா ஏ ஒடு தெய்ய இது வந்து பார்த்தோம்னா இசையை நிறைவு செய்வதற்காக வரக்கூடிய இடைச்சொற்கள்னு சொல்லப்படுது இப்ப வந்து பார்த்தோம்னா ஏ இவளுறுத்தி பேடி அப்படிங்கும் போது ஏ இவளுறுத்தி பேடின்னு ஒரே ஒரு எழுத்து மட்டும் வராது இல்லையா ஈரசை சீரா வரணும் ஓரசை சீரா நிற்க முடியாதுங்கிறதுனால இந்த இடத்துல இன்னொரு ஏ இங்க வந்து வருது இது வந்து இடைச்சொல் செய்யுள்ள மட்டுமே வரக்கூடியதுதான் இது எல்லாமே இந்த ஏ ஒடு தெய்ய இது எல்லாமே இப்ப பார்த்தோம்னா ஏ ஏ அப்படிங்கும் போது ரெண்டு உயிர் சேராதுங்கிறதுனால எகர உடம்படுமை வந்து ஈக்குடல் ஏ ஏன்ற மாதிரி ஏ ஏங்கிற மாதிரி மாறி இருக்கு சரியா அப்ப இதுக்கு இந்த ஏக்கு தனியா எந்தவித ஒரு பொருளும் கிடையாது இசையை நிறைத்து சொல்வதற்காக மட்டுமே இந்த ஏங்கிறது வந்து இங்க பொருள் தந்திருக்கு அப்ப இது வந்து இடைச்சொல் அதே மாதிரி இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம்னா விதை குருவட்டில் போதொடு பொதுல போதுன்னா மலர்ன்றது பொருள் பொதுலன்னா நிறைந்துள்ளதுங்கிறது பொருள் விதை குருவட்டில்னா விதை நிறைந்த விதை உடைய குருவட்டில்னா சிறிய தட்டில் மலர் நிறைந்துள்ளது போதொடு இந்த இடத்துல போதுங்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு இசைக்காக அதாவது இசையை நிறைக்கிறதுக்காக வேண்டி இங்க ஒடுங்கிறது சேர்ந்திருக்கு இந்த போதுன்னு இருக்கா ஒடுங்கிறது சேரும் பொழுது போதொடுங்கிற மாதிரி மாறுது சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா அசை நிலைக்காக வரும் இப்ப வந்து அசை சொற்கள் நம்ம சொல்லுவோம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதிகமா வந்து குச்சிய லிகரம் படிக்கும் பொழுது மியாங்கிற அசை சொல் அப்படிங்கிற மாதிரி படிப்போம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும் இல்லையா அசை நிலைக்காக வேண்டி பார்த்தோம்னா இதுவும் செய்யுள்ள மட்டுமே பயன்படுத்துவாங்க அசை பிரிக்கிறது சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா மற்ற மண் கொள் அந்தில் ஆங்கு அம்ம மா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அசையா வரக்கூடிய சொற்கள் அதனால அது வந்து இடைச்சொற்கள் இது தனித்து நின்று எதுவுமே பொருள் தராது எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம்னா கச்சதனால் ஆய பயனின் கொள் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த கொள்ளுக்கு தனியா எந்தவித பொருளும் கிடையாது பய அந்த அதனால என்ன கற்றதுனால என்ன பயன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கற மாதிரி தான் வருது இது ஒரு அசை நிலைக்காக தான் இந்த கொள்ங்கிற இடைச்சொல் வருது சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா மியா இக மோ மதி அத்தை இத்தை வாழிய மால ஈ யாழ இதெல்லாம் வந்து முன்னிலையில் உள்ளவர்களை குறிக்கக்கூடிய சொல்லோடு இணைந்து வரக்கூடிய இடைச்சொற்கள்ங்கிறதுனால முன்னிலை இடைச்சொற்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் எடுத்துக்காட்டா பார்த்தோம்னா கேன் மியா கேன் மோ கேன்மதி இது வந்து முன்னாடி இருக்கிறவங்கள நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்களை பார்த்து முன்னிலையில் உள்ளவர்களை பார்த்து சொல்றது கேன்மியா தான் கேன்மோ கேன்மதி எல்லாத்துக்குமே கேள்ங்கிற ஒரே ஒரு பொருள் தான் ஆனா ஒரு அசை அசைக்காக வேண்டி அதுதான் ஒரு அசைங்கிறதும் என்ன நம்ம சொல்லுவோம் அந்த இசை நிறை பண்ணுவோம் இல்லையா இதுவும் ஒரு அசை சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது எழுத்து அசை சீர் தலை அடி தொடைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எழுத்துக்கள் சேர்ந்த அசை உருவாகுது அந்த அசை வந்து பார்த்தோம்னா நேர் நிறை அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு அசை தேவைப்படும்ல அதுக்காக ஒரு போடப்படுற செய்யுள்ள எழுதப்படுற அசைகள் தான் இது எல்லாமே இது வந்து முன்னிலை அசை வந்து முன்னிலை இடைச்சொல்லா வருது இது எதுவுமே இப்ப வழக்கத்துல கிடையாது ஆனா இலக்கியங்கள்ல பார்த்தோம்னா அந்த மியா மோ மதி இந்த அசை சொற்கள்லாம் வரும் அதே மாதிரி மூவிடங்களிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய அசை சொற்கள்னு ஒரு சில இது இருக்கு யா கா பிற பிறக்கு போ சின் போலும் இருந்து இட்டு தான் தாம் தான் இது வந்து மூவிடங்களிலும் வரக்கூடிய அசை சொற்களாக இருக்கும் எடுத்துக்கடா இதை நாம பயன்படுத்துவோம் இப்ப எழுந்து இருந்தேன் சென்று கொண்டிருந்தேன் இருந்தேன் இருந்தேன் இருந்து அப்படிங்கிறது ஒரு இது வருது இல்லையா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அசை சொல் அது வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் இடைச்சொல்லா இருக்கு இதை இடைச்சொல்லாக தான் நம்ம கருதுவோம் இப்ப பாருங்க நீர் தாம் அப்படிங்கும் பொழுது அவர் தான் அப்படிங்கும் பொழுது மூவிடங்களுக்குமே பொருந்தி வரக்கூடியதாக இது இருக்கு இப்ப எழுந்திருந்தேங்கும் போது தன்மை தன்னை குறிக்கக்கூடியது 
தன்னை சொல்லும் பொழுது அது தன்மைன்னு சொல்லுவோம் அந்த இருந்துங்கிறது வருது அடுத்து வந்து நீர் தாங்கும் போது முன்னிலையில் உள்ளவங்கள சொல்லும் பொழுது இந்த இடைச்சொல் வருது அவர் தான் அப்படின்னு படற்கையில் உள்ளவங்கள சொல்லும் பொழுது அப்ப மூவிடங்களிலுமே வரக்கூடியதாக இந்த இடைச்சொற்கள் எல்லாமே வரும் இந்த அதான் வந்து அசை நிலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா குறிப்பால் பொருள் உணர்த்தக்கூடிய இடைச்சொற்கள் அப்படின்னு ஒரு சில இது இருக்கு அது என்ன குறிப்பால் பொருள் உணர்த்தக்கூடிய இடைச்சொற்கள் தனி இது குறிப்பால பொருள் உணர்த்தக்கூடியது என்னன்னா ஒரு பொருளை வெளிப்படையாக சொல்லாம குறிப்பால உணர்த்தக்கூடிய சில குறிப்பு சொற்களை தான் நம்ம வந்து இடைச்சொற்களாக இங்க சொல்றோம் பயன்படுத்துறோம் எடுத்துக்காட்டு ஒளி குறிப்புக்காக உம் இப்ப பாருங்க கோ கோ வேணா அழுதான் கோ வேணா கதறி அழுதான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சோ வேணா மழை பெய்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா இது கோ வேணா சோ வேணா தனித்து வந்து பொருள் தராது ஆனா ஒரு ஒளி குறிப்புக்காக அப்படி எழுதாண்டா அப்படி மழை பெஞ்சுதுடா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல கோன்னு மழை கோ வேணா அழுதான் சோ வேணா மழை பெய்தது இது வந்து ஒளி குறிப்புக்காக பயன்படுத்தக்கூடியது அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா அச்சத்துல வந்து வரும் திடுக்கன தூக்கி போட்டது துண்ணென துடித்தது நெஞ்சம் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு அச்சத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இடைச்சொற்களாக இங்க வந்திருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா பொல் என பொழுது விடிந்தது அப்ப சீக்கிரம் விடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறத பொல் என பொழுது விடிந்தது திடீரென மறைந்து விட்டான் இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனித்த நெஞ்சு பொருள் தராது சரியா இது வந்து இடைச்சொற்கள் வந்து விரைவுக்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய வினை இடைச்சொற்களை தான் வந்து பொல் என திடீரென இதெல்லாம் சொல்றோம் அச்சத்துக்காக பயன்படுத்துறது திடுக்கன துண்ணென ஒளி குறிப்புக்காக பயன்படுத்துவது கோவென சோவென இது எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இடைச்சொற்கள் தான் இதான் வந்து நன்னூல் நூறுபா நானூத்தி இருபதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேற்றுமை அப்படின்னா வேற்றுமை உருபு வினை சாரியை ஒப்பு உருபுகள் வேற்றுமை உருபு வினை உருபுகள் சாரியை உருபு ஒப்புமை காட்டக்கூடிய ஓம உருபுகள் தத்தம் பொருள் தத்தம் பொருள அதுதான் பொருள் உணர்த்தக்கூடியதாக வரக்கூடிய இடைச்சொற்கள்னு சொன்னது அடுத்து வந்து இசை நிறை இசையை நிறைப்பதற்காக வரக்கூடிய இடைச்சொற்கள் அசை நிலை அசை நிலைக்காக வரக்கூடிய இடைச்சொற்கள் குறிப்பெண்ண அப்படின்னா குறிப்பால் உணர்த்தக்கூடிய இந்த ஒளி குறிப்பு அச்சம் விரைவு காரணமாக வரக்கூடிய இடைச்சொற்கள் என்று என் பகுதியில் எட்டு இது எல்லாத்தையும் கூட்டணும்னா எட்டு வரும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு சரியா என் பகுதியில் தனித்தியல் இன்றி இது எதுவுமே தனித்து இயங்காமல் பெயரினும் வினையினும் ஒரு பெயரையோ வினையையோ சார்ந்து முன்னாடியும் வரும் பின்னாடியும் வரும் அப்படி வந்து ஓரிடத்து ஒன்றும் பலவும் வந்து ஒரு சொல்லிலேயே ஒரு இடை இடைச்சொல்லும் வரலாம் இல்லைன்னா பல இடைச்சொல்லும் வந்து ஒன்றி வந்து தான் பொருள் உணர்த்தக்கூடியதாக வருவது இடைச்சொல் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்ப உங்களுக்கு இடைச்சொல்னா என்ன அது எத்தனை வகையில வரும் என்னென்ன இடைச்சொல் அப்படின்னு சொல்றோங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி